அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஜே பிரவீன் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் கேஜிஆர் டியூஷன் சென்டர் ஃபாத்திமா நகர் உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் காம்படிஷன் கொடுக்குறேன் அதாவது எங்களோட டியூஷனோட மோட்டோவில் ஃபுல் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஒன் இ கேன் சேஞ்ச் எனி ஒன் இ கேன் சேஞ்ச் எனி இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் அவர் டியூஷன் சென்டர் இந்த காம்படிஷன் ஃபாத்திமா நகர் சர்க்கிளில் உள்ள இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ஸுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் யார் இந்த இதுக்குள்ள ஆன்சரை ஃபஸ்ட்டாக இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் குறிப்பிடுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நேரடியாகவே கொண்டு வந்து கொடுக்கப்படும் இந்த வீடியோவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி சயின்ஸையும் மேக்ஸையும் அப்ரோச் பண்ணணும் என்னோடய டியூஷன் சென்டர் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது மேக்ஸும் சயின்ஸும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஏன் இப்படி அப்படின்னு கேட்டால் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டோட ரிலவன்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்திருக்கும் அவங்க ஃபேமிலி மூலமாக வந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட பிடிச்ச டீச்சர் சயின்ஸ் சோசியல் அண்ட் தமிழ் அது டீச் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களோட பிடிச்ச டீச்சர் மேக்ஸ்லேயோ சயின்ஸ்லேயோ இருந்துட்டால் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வந்துடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்கல கூட உங்களுக்கு மேக்ஸும் சயின்ஸும் வராது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் சயின்ஸ் அண்டு மேக்ஸ் ஏன் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸும் சயின்ஸும் டஃப்பாக தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டோட ரிலவன்ஸ் சுத்தமாக கிடையாது சப்போஸ் நீங்கள் மேக்ஸை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் காலமில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் காலமில் ஏன் இந்த லெசனை படிக்கிறீங்க இந்த லெசன் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் எப்படி உதவியாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்மளுடைய சிஸ்டம் நம்மளை எம்ப்ளாயியாக அதாவது வேலைக்காரனாக ஆக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி டஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் கொடுக்குறாங்க அமெரிக்காவில் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அங்கே வந்து மெடிசன் படிக்கிறவங்க ரொம்ப அதிகம் ஏன்னு கேட்டால் அங்கே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் தான் இங்கே வந்து எந்த ஒரு ரிலவெண்ட்டுமே இல்லாமல் சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்து படிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு புரியவும் மாட்டேங்குது அது நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் சுத்தமாகவும் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது மொத மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்டோட ரிலவன்ஸ் நல்லா வரும் ரிலவன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே போகணும் எது எது ஈஸியான ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறத கணக்கெடுக்கணும் அந்த ஈஸியான ஃபார்முலாஸ்க்குள்ள சம்ஸை போட்டு பார்க்கணும் இது மூலமாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லெசன்லேயுமே ஓவரால் ஓவராலாக நாலேஜ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் டஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கு போகணும் ஏன்னு கேட்டால் எடுத்தோடனே டஃபஸ்ட்டு பாட்டுக்கு போயிட்டால் உங்களுக்கு மைண்ட் செட் ஆகாது ஒரே சம்ல டிஸ்டபன்ஸ் வந்துடும் அதனால் அந்த லெசனை நீங்கள் உதாசனம் படுத்திருவீங்க எப்போதுமே ஈஸி டு ஹார்ட் இஸ் பெட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் சயின்ஸ் படிக்கும் போது கீவேர்ட்ஸ் அண்டு கோட் வேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்க லெட்டர்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் புக்கில் டார் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்க லெட்டர்ஸை வச்சு நீங்களாம் ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு தான் அந்த லெஸ் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் குரோமோசோம்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆட்டோசோம்ஸ் இன்னொன்று ஆலோசோம்ஸ் ஆட்டோசோம்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய பாடி கேரக்டரை முடிவு பண்ணுற குரோமோசோம் இதே ஆலோசோம்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய செக்ஸுவல் கேரக்டர் நீங்கள் மேலாக ஃபீமேலான முடிவு பண்ணுறதே ஆலோசோம்ஸ் இப்படி அந்த ஆலோசோம்ஸ்க்கும் ஆட்டோசோம்ஸ்க்கும் ஒரே வேர்டில் மீனியை புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் என்னோடய அட்வைஸ் எங்கள் டியூஷன் சென்டரோட அட்வைஸ் தேங்க்யூ